हेलो एवरीबॉडी वेलकम मैं सुशील श्रेष्ठ एक बार आपका स्वागत करता हूं और आज का जो विमर्श है वो बच्चों की मांग पर है सामान्यतः जो लोग प्रिपरेशन में लगे होते हैं या जो लोग पॉलिटिकल साइंस या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी का अध्ययन अध्यापन करते हैं उन्हें एक चीज बहुधा समझ में नहीं आती फ्रिक्वेंटली दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो मंत्रिपरिषद के बारे में नहीं जान पाते कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है साथ साथ मंत्रिपरिषद में जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है साथ साथ मंत्रियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं होती है वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है प्रधानमंत्री के प्रति कि संसद के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति ये सब इसको लेके एक अच्छा खासा संशय रखता है देर इज ए सस्पेशन ऑलवेज दैट वट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स होम एंड हाउ एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स होम either for president or towards parliament or prime minister whatever is there to in sab muddon par hum ek vistrit charcha karenge aur puri tarah se ek samajh paida karenge samuhik uttardayitva ke siddhant ke bare mein vyaktigat uttardayitva ke siddhant ke bare mein vidhik uttardayitva ke siddhant ke bare mein legal responsibility main phir keh raha hu yahan hum teen prakar ke responsibility ki baat karenge ministerial responsibility ki कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत फिर उसके बाद व्यक्तिगत उत्तरदायित्व इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी विधिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत और ये सारा कंफ्यूजन क्यों है क्योंकि जो मंत्री परिषद है उसका जो कार्य है और उसकी जो व्याख्या है और उसका जो निर्माण है इससे रिलेटेड दो आर्टिकल है आर्टिकल चौहत्तर और आर्टिकल पचहत्तर आर्टिकल 74 एंड 75 फाइव रिलेटेड विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट्स फंक्शन इट्स कंपोजिशन तो इसमें थोड़ा सा विवाद है जैसे सभी बच्चे जानते हैं कि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है फिर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देती है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह सहायता के अनुसार ही काम करेगा इसका मतलब प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन अपने स्विवेक के अनुसार कुछ नहीं कर सकता एक क्वेश्चन यहां आता है कि क्या वेदर देर इज ए डिस्क्रिप्शनरी पावर फॉर प्रेसिडेंट और नॉट क्या राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधीन शक्ति है कि वो अपने सभी काम जो वो निष्पादित करता है जो वो एग्जीक्यूट करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही करता है इन सब बातों की चर्चा परिचर्चा होनी जरूरी है और साथ साथ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होती है तो यह सामूहिक उत्तरदायित्व कैसे प्रदर्शित किया जाएगा लोकसभा के प्रति कैसे पता लगेगा कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व तो है लेकिन इसको हम समझेंगे कैसे बाय एग्जांपल इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा और परिचर्चा होगी लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूलें और साथ साथ हम फेसबुक ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप हमें कमेंट करें अवेलेबल कमेंट करें मुझे एक शिकायत है आपसे आप कमेंट कम करते हैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें ताकि विचार दूर तक फैले और हम जान पाए कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा या आप हमसे और क्या चाहते हैं यह हमारे और आपके बीच एक संवाद है इट्स ए कम्युनिकेशन यह हमारे और आपके बीच एक संवाद है इस संवाद में हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े और जुड़ने का तरीका क्या है कमेंट आप टिप्पणी करें आप डिमांड करें और ज्यादा मांग करें तो इससे हमें खुशी मिलती है तो प्लीज आप कमेंट करें मैं बार बार कहता हूं आपके हर कमेंट का हम जवाब देंगे और कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं तो पुनः लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें विद कमेंट अब हम चलते हैं आर्टिकल 74 और 75 को व्यू में रखते हुए मंत्रिपरिषद की संरचना उसके कार्य सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में समझने के लिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि कंटेंट ज्यादा है और अलग अलग वीडियो बनाने की बजाय चूंकि ये इंटर रिलेटेड मैटर है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे एक ही लेक्चर में समराइज कर दिया जाए ऑल द टाइम कंपोनेंट विल बी लार्ज ये बड़ा होगा 
लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और एक साथ सब कुछ शामिल होगा अब हम समझते हैं मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब हम मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे तो वी हैव टू टेक कंसल्ट ऑफ आर्टिकल 75। हमें अपने संविधान के अनुच्छेद 75 को ध्यान से पढ़ना होगा आर्टिकल 75 फाइव ये मंत्रियों के बारे में प्रोविज़न करता है कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा इसका मतलब प्रेसिडेंट पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर अदर मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फिर उसके बाद 75 का सब क्लास टू है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मिनिस्टर सेल होल्ड ऑफिस टिल द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक मंत्री अपना पद धारण करेंगे और 75 का थर्ड जो महत्वपूर्ण है जो रिस्पॉन्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है ध्यान दीजिएगा 75 फाइव थर्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी इस तरीके से जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की पार्ट बात करेंगे तो हमें तीन आर्टिकल याद रखना है सेवेंटी फाइव फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व तो का क्या अर्थ है हमने देखा मित्रों कि 75 फाइव थर्ड में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है सामूहिक उत्तरदायित्व तो है इसका मतलब ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद यदि हाउस ऑफ पीपल लोकसभा में बहुमत या विश्वास खो देती है तो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने मेम्बर हैं सबको रिजाइन देना पड़ता है वो फिर पद पर नहीं बने रख सकते सभी को एक साथ रिजाइन देना पड़ता है यदि वो लोकसभा में अपना बहुमत या विश्वास खो देते हैं अब कैसे पता लगेगा कि उन्होंने लोकसभा में अपना बहुमत या विश्वास खो दिया है इसके लिए कुछ चीज़ें हैं मंत्रिपरिषद लोकसभा में बहुमत या विश्वास रखती है कि नहीं ये निर्धारित करने के अनेक उपाय हैं जैसे मंत्रिपरिषद कोई बिल लोकसभा में प्रस्तुत करे और लोकसभा उसे नामंजूर कर दे क्योंकि मंत्री परिषद द्वारा जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में इसे गवर्नमेंटल बिल सरकारी प्रस्ताव बोलेंगे तो कोई सरकारी विधेयक या सरकारी प्रस्ताव यदि लोकसभा में पास ना हो तो ये बट नेचुरल है ये मान लिया जाएगा कि उस सत्तारूढ़ दल के मंत्री परिषद के समर्थन वाले दल के इतने भी सदस्य नहीं हैं कि वो साधारण बहुमत में हों क्योंकि लोकसभा ने उसे क्या किया रिजेक्ट कर दिया जैसे मनी बिल धन विधेयक को रिजेक्ट कर दिया जाना फाइनेंस बिल को रिजेक्ट कर दिया जाना लोकसभा से ना पास करना या कोई भी गवर्नमेंटल रिजोल्यूशन हो या पॉलिसी रिजोल्यूशन हो वो लोकसभा से ना पास हो तो ये मान लिया जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है और उसका विश्वास खत्म हो गया है यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंपोजिशन में राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं इफ़ इन द कम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेम्बर ऑफ हाउस ऑफ स्टेट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन तो लोकसभा में अविश्वास के आधार पर उनको भी पद छोड़ देना होगा वो ये नहीं कह सकते कि वो लोकसभा में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम तो राज्यसभा के सदस्य हम बने रहेंगे ऐसा नहीं है इसका मतलब अगर मंत्री परिषद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है या किसी भी तरीके से नो कॉन्फिडेंस दिख जाता है लोकसभा में तो जो राज्यसभा के मेम्बर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल हैं उनको भी रिज़ाइन देना पड़ता है क्योंकि मंत्री परिषद एक साथ बनी रहती है और एक साथ समाप्त होती है जो अपोजिशन है जो विपक्ष है वो अगर जांच करना चाहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजॉरिटी में है कि नहीं तो वो अपने तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लाता है और सरकार को अगर अपोजिशन को ये दिखाना है कि उसका लोकसभा में बहुमत है तो वो विश्वास प्रस्ताव लेकर आती है इसके साथ ही सामूहिक उत्तरदायित्व का एक सेकंड मीनिंग भी है देर इज अ सेकेंड मीनिंग ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब है जो कैबिनेट के डिसीजन है डिसीजन ऑफ द कैबिनेट इज इक्वली अप्लीकेबल ओवर द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर समान रूप से लागू होते हैं यदि किसी मंत्री या मंत्रियों में मंत्रिमंडल कैबिनेट के किसी डिसीजन से कोई मतभेद है तो भी उसे वो बात माननी पड़ती है 
क्योंकि आउटसाइड द पार्लियामेंट और विद इन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट उसे सरकार का ही पक्ष लेना है मंत्रिपरिषद का ही पक्ष लेना है यदि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के निर्णय से या कैबिनेट के निर्णय से असहमत है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं मानता तो उस पर्टिकुलर मंत्री को रिज़ाइन देना होता है यदि वो रिज़ाइन नहीं देता तो पीएम प्रेसिडेंट से कह के उसे पद से पदच्युत कर सकता है इसका मतलब मंत्रिपरिषद लोकसभा में जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अधीन विश्वास खो देती है और राष्ट्रपति को लोकसभा के लिए विघटन की सिफारिश भी कर सकती है वो त्यागपत्र से पहले लेकिन ध्यान दीजिएगा यदि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके बाद लोकसभा को डिजॉल्व करने का रिकमेंडेशन करती है तो राष्ट्रपति ये एडवाइज मानने के लिए मंत्रिपरिषद का बाध्य नहीं है क्योंकि 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से काम करेगा चूंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो चुका है इसका मतलब मंत्रिपरिषद समाप्त हो चु हो चुकी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अब एग्जिप्ट नहीं करती इसीलिए नो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजोल्यूशन ऑफ हाउस की सिफारिश करती है तो राष्ट्रपति उससे मानने के लिए बाध्य नहीं है वो न्यू गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी पर भी विचार कर सकता है इस बात पर ध्यान दीजिएगा अब बात करते हैं हम लोग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो क्या है किसी किसी बुक में लिखा गया है कि मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो संसद के प्रति है ऐसा नहीं है आप ध्यान दीजिएगा अगेन आई रिमाइंड दैट कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड हीयर यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद सेवेंटी फाइव टू सब क्लस टू में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो का सिद्धांत है वहाँ लिखा है कोई भी मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी सदस्य टिल द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है मंत्री व्यक्तिगत रूप से जिसके प्रसाद पर्यंत तो पद धारण करता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है अर्थात प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है मंत्री परिषद अगर लोकसभा में मेजॉरिटी रखती है तो भी जो एग्जीक्यूटिव हेड है अर्थात प्रेसिडेंट उनको बर्खास्त कर सकता है सस्पेंड कर सकता है ये संवैधानिक है लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रेसिडेंट जिस मिनिस्टर को सस्पेंड करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ऐसा फंक्शन वो प्रधानमंत्री के कहने पर ही करेगा अपने से नहीं करेगा इस तरीके से व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो दो पार्ट में बढ़ जाता है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दो पार्ट में बढ़ जाती है पहला संवैधानिक रूप से मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा कलेक्टिवली वो लोकसभा के लिए जिम्मेदार हैं और इंडिविजुअली वो प्रेसिडेंट के लिए हैं और व्यवहारिक रूप से वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी हैं व्यवहारिक रूप से संवैधानिक रूप से वो व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मंत्री की है वो प्रेसिडेंट के लिए है अब एक थर्ड प्रिंसिपल है विधिक उत्तरदायित्व लीगल लाइबिलिटी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ली गई है वो इंग्लैंड क्योंकि प्राइम मिनिस्टीरियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमने इंग्लैंड से लिया है ब्रिटेन से लिया है इंग्लैंड के अनुसार जो क्राउन है ना जो ताज है वहाँ का राजा है क्राउन मंत्री के सिग्नेचर के बिना कोई पब्लिक एक्शन पब्लिक एक्ट नहीं करता क्योंकि मिनिस्टर जो है ब्रिटेन में अपने फंक्शन के लिए कोर्ट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और ताज कोर्ट के प्रति क्राउन या किंग कोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि वहाँ एक मान्यता है कि क्राउन कांट मेक एनी मिस्टेक ताज कोई गलती नहीं कर सकता इसीलिए क्राउन को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अधीन नहीं रखा जाता है इस सेंस में हमारे दो आर्टिकल बड़े रिलेवेंट हो जाते हैं आर्टिकल 77 और 74 टू आर्टिकल 77 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करता है क्योंकि 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में वेस्टेड होगी नीत होगी और जब अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके एग्जीक्यूटिव का पावर का प्रयोग करके प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर जारी करेगा तो उसे प्रमाणित कैसे करेंगे एथेंटिसिकेट कैसे करेंगे एथेंटिक कैसे मानेंगे इसके लिए भी राष्ट्रपति ही नियम बनाएगा और वह स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से काम करता है 
इसका मतलब राष्ट्रपति स्वयं और अपने अधिकारियों के माध्यम से अपने कार्यपालिका शक्ति को एग्जीक्यूट करता है और अनुच्छेद सेवेंटी फोर सब प्लस टू कहता है मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति को परामर्श देता है लेकिन उसने मंत्रिपरिषद ने क्या एडवाइस दी इसकी जांच न्यायपालिका द्वारा नहीं की जाएगी ये दो सिद्धांत ज्वाइंटली मिला के पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में कोई भी मंत्री जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंडर में एक्ट नहीं करता है इस प्रकार विधिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भारतीय मंत्रिपरिषद और भारतीय मंत्रियों पर लागू नहीं होता यह ब्रिटिश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स पर लागू होता है तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व तो, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो इसके कार्य ये सब किस तरीके से एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और किस तरह से अंतर्गुंफित है एक साथ और इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इसे समझ गए होंगे और नीर छीर विवेचना आप कर सकते हैं इन सबका और मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा धन्यवाद